Hi everyone, welcome back to my channel. SSLC 2023 exam booster for mathematics. A marks wise, question wise, I will discuss the last session. Last session, the session 5 is arithmetic progression part 2. I will discuss the questions. So, sorry, by some reasons, I could not upload the video yesterday. So, I am continuing today. So, you already know that you have a 4 mark section first now select mark on the first question. Otherly, I have a first question in the linear equation in the discuss mark the graph question. Next, coming to the second question, triangles in the, I have 5 theorems now discuss mark the first question. Okay, 2 sessions only, 5 theorems. Next to 2 sessions only, AP lesson in the bar on the application type questions now discuss mark the first question. In the 4 marks, we will look at one day question that is application of trigonometry in the Baronta chances. Okay, now we will observe what we have to do in the 4 marks. We will choose one day question choice. Okay, 4 question is the other one. Now, we will choose the AP question choice in the application of trigonometry. We will choose the application of trigonometry choice in the Baronta chances. AP गे इरो दिल्ला, इदो उन्द नेन पिरली निम्गे, triangles, theorems कागली, graph कागली, choice कोड़ला निम्गे, okay, graph वंदे question कोड़ते रहे, theorem वंदे theorem कोड़ते रहे, choice इरला, choice एन आदर और कोड़ बैक कोंत अंदर, इला AP lesson ना आगिर बैकू, इला application of trigonometry आगिर बैकू, इग शुरुमाणा, application of नोड़ी actually इर तुम्बा easy application of trigonometry four out of four तो गोल तुम्बा ने easy आधा किन तमुन चेक केलवन तो basics निम्न के गोत्ते रुबे को questions ना solve मार बे कौन रे नोड़ी as per model paper as per model paper आउरे इन मार रे तेरे picture अथवा figure ना कोट्टर तेरे एश्टो सरे एश्टो केलवन तो question paper रली figure कोट्टी ला बड़ी question कोट्टी दारे question ना निवार्ता मार कौन figure बर दो figure ना note कौन solve मार ओं तक cases तो इधे न ओके हाँ का कि नाने इन मार दी दिनी इलों दस्त क्वेश्चंस के फिगर तोड़ने दी दिनी केलों दस्त क्वेश्चंस के फिगर तोड़ने नहीं ला निम्न के फिगर कोटी लांड्रे हेक सॉल्व मार दी रा कोटी द्रे हेक अनालाइज मार दी रा नो दना उन्नों दे हेल्प ता बर्ती नी प्लीज नोट मार कोडी आधा कि नमुन्चे केलों दस्त ब angle of depression इदु तुम्बाने तुम्बाने मुख्य आगे रोन्त दु एक अंदर आउरे figure को ट्रेन वो issues but नी figure बरको वेक्का गदरे इवरेड terms निमक गोत्ती दरे मात्र निव solve माड़ती रा इन इदो angle of elevation angle of depression नोड़ी application of trigonometry ना नाउ general अग heights and distance अंतनु करीती वी lesson heights and distances finding अंत okay इन इदो what is observer नोड़ि अवन नेरा नोड़ता है इदर अधन horizontal level अंतिवी without any deviation a horizontal level गिन्त मेले होदरे अंदरे नाव यावदो वस्तु ना नम्म horizontal level गिन्त मेल अधव यावदो वस्तु नाव मेल नोड़ता है दिवी अंत अंदाग it becomes an angle of elevation इदन general आग नेन पिट कोड़ी okay � so, then our line of sight and the other one was to know no to the other line of sight and the number horizontal level in on a mechanic in a rocky can on the horizontal level. Okay, number line of sight in a drew a body horizontal level bandre at the mark. Only the horizontal level horizontal level in the number and male bandre now note there on the object. If it is up a body horizontal level, then the formed angle we call it as angle of elevation. अंदर निवार्ता मार्को बेको angle of elevation अंदर केलगड़े इन द मेले होगा अंतर तो means you are looking above the horizontal level then what is an angle of depression अंतर अंदर नोडे इलादे उड़ के इल मेल इन्ती दारे so her horizontal level is this but she is looking at to the ball which is on the ground अंदर ओड़े इन मार्ती दारे केलगड़े नोड़ती दारे मेल निंत कोणी दारे so her line of sight is downwards अंदर अब इली एंगल ये ना गिदे बिलो दी हॉरिजॉन्टल लेवल फॉर्मेशन आ गिदे अंदर ना एंगल ऑफ डिप्रेशन अंतक करी थी वी इधो पॉइंट नंबर वन एंगल ऑफ एलिवेशन हेक बर को तेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन हेक बर को तेरा थे ओके ये का एंगल ऑफ एलिवेशन आगे एंगल ऑफ डिप्रेशन आगे निम्न को तो you solve mod by kondre it must be right angle triangle so only now on the two values barat degrees barat 
ನೀವೇನು ಮಾಡಿರಬೇಕು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಟೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟೇಬಲ್ನ ಕಲ್ತಿರಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾನು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಲೆಸನ್ ಬಂದಾಗ ಈಸಿ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಸೈನಲ್ಲಿ ಥರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೈನ್ ಥರ್ಟಿ ಸೈನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೈನ್ ಥರ್ಟಿ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಸೈನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಬೈ ಟು ಓಕೆ ಅದೇ ಥರ ಕಾಸ್ ತೀಟಲ್ ಬಂದಾಗ ಅದೇ ಸೈನ್ ಥರ್ಟಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಬೈ ಟು ಇದು ಒನ್ ಬೈ ಟು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಟ್ಯಾನೇ ನೋಡಿ ಟ್ಯಾನ್ ಥರ್ಟಿ ಇಸ್ ಒನ್ ಬೈ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಟ್ಯಾನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಇಸ್ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿನೂ ಬೇಕು ಟ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ಒನ್ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೇಳೋ ಅಂಥದ್ದೇ ಜಾಸ್ತಿ ತುಂಬ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟ್ಯಾನಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತಾ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಫಿಗರ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನೋಡಿ ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಈ ಕಡೆ ಅಥವಾ ಟವರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟು ನೋಡಿ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಂತ ಅವೇ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವಂಥ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಂತ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಷನಿಂದ ದೂರ ಹೋದರೆ ಎಲಿವೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದವಳು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇದು ನೀವು ಒಂದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅದೇ ನೋಡಿ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಕಟ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಂದ ದೂರ ಹೋದರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹತ್ತಿರ ಬಂದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ನೋಡಿ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಎಲಿವೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಎಲಿವೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಿಮಗೆ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಫಿಗರ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಈ ಥರ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನೋಡೋಣ ಒಂದೊಂದೇ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಟೆನ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನೊಂದು ನೈನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ ಒಂದೊಂದೇ ಕ್ವೆಶನ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ನಾನು ಫಿಗರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ಸಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅದು ಹೇಗೆ ನೀವು ಫಿಗರ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಿಂಟನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಯಾ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಫಿಗರ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎ ಟವರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಈ ವರ್ಡ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಂದರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಜೊತೆ ಅದು ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಓಕೆ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ತುಂಬ ಫ್ರಮ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಎಲ್ಲಿಂದ ಫ್ರಮ್ ಅನ್ನೋ ಕಡೆನೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇರುತ್ತೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರಮ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ
ಸಿ ಅಂತ ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಬಿ ಇಸ್ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇದು ಹೈಪೋಟನಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಈ ತೀಟಾಗೆ ಈ ತೀಟಾ ಒನ್ ತೀಟಾ ಟು ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ತೀಟಾ ಒನ್ಗೆ ಬಿ ಸಿ ಇಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಯಿತಾ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಯಿತಾ ಅದೇ ಈ ತೀಟಾ ಟು ಸಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಿ ಸಿ ಇಸ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಈಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ತೀಟಾಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇರೋ ಸೈಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಸುಲಭ ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ತೀಟಾಗೆ ನೋನ್ ಸೈಡ್ ಯಾವುದು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸೈಡ್ ಯಾವುದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಂತ ಬರೋದು ನಮಗೆ ಟ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೇನಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಓಕೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಥೀಟಾ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಎ ಬಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸಿ ಬಿ ಇಷ್ಟೇ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಈಗ ತಾನೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಿ ಬಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಮೀಟರ್ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬರೋದು ರೈಟ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೀವ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಫಿಗರ್ ಇದ್ದರೆ ಫಸ್ಟು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗೆ ನೋನ್ ಸೈಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸೈಡ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಆ ಆ್ಯಂಗಲ್ನ ಯಾವ್ದು ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೈಪೋಟೆನಸ್ ಈ ಮೂರು ನಿಮಗೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೈನ್ ಅಂತಂದರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟೆನಸ್ ಕಾಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟೆನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟಾ ಅಂತಂದರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ಮೂರಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊಸಿ ಕೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿ ಕೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದಿಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಟ್ಯಾನ್ಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ತೀಟಾಗೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೇಕು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ಗೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇರೋದೇನು ಟ್ಯಾನ್ ಕಾಟು ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಆಪ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಬೈ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ನು ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ವಿಚ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ದೆನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ನೋನ್ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸೈಡ್ ದೆನ್ ಅಕೋರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ನೋನ್ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸೈಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷ್ಯೋ ದೆನ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇನೆ ಆ್ಯನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮೀಟರ್ ಟಾಲ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದೇ ಥರ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಇದೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮೀಟರ್ ಟಾ ಈಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮೀಟರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಚಿಮಿಣಿ ಓಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಿಮಿಣಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್
ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಬಂತು ಎ ಇ ಬೈ ಡಿ ಇ ಓಕೆ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಒನ್ ಎ ಇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿ ಇ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎ ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮೀಟರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹೈಟು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಹೈಟ್ ಯಾವುದು ಎ ಬಿ ಎ ಬಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎ ಇ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಎ ಇ ಈಗ ತಾನೆ ಬಂತು ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮೀಟರ್ ಇದೆಷ್ಟಿದೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮೀಟರ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಥರ್ಟಿ ಮೀಟರ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಟವರ್ ಹಿಯರ್ ಅಥವಾ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಚಿಮಿಣಿ ಹಿಯರ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಚಿಮಿಣಿ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಚಿಮಿಣಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಥರ್ಟಿ ಮೀಟರ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕ್ವೆಶನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರುತ್ತೋ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ನ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಟ್ರೈಯಂಗಲ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸೈಡ್ ನೋನ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಯಾ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆ್ಯನ್ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಹಾರಿಸಾಂಟಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೀಟರ್ ಎಬೋ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಫಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಏನಿದೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೀಟರ್ ಎಬೋ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಬಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಅನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಷನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ನೋಡಿ ಅಗೇನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಗ್ರೌಂಡ್ ಜೊತೆ ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ಟರ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಟೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಥರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಒಪ್ಕೋತೀರಾ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಷನ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ ಹತ್ತಿರ ಬಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಹೌದಾ ಫೈನ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇನ್ ಏನು ಮ್ಯಾಮ್ ಇದು ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಬಂದುಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಟೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ ಟೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿ ಹತ್ರ ಬಂತು ನೋಡಿ ಆ ಹೈಟ್ ಮಾತ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಲ್ಲ ಗ್ರೌಂಡಿಂದನೂ ತೌಸಂಡ್ ಮೀಟರ್ ಈ ಕಡೆನೂ ತೌಸಂಡ್ ಮೀಟರ್ ಆಯಿತಾ ಬಟ್ ಈ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೋಗಿದ್ದ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಥರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಈಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಎಯಿಂದ ಬಿಗಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಜೊತೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾ ಏನು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಜೊತೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಎ ಬಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿ ಇದೆಯೋ ನೋಡಿ ಸಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ನೋಡಿ ಇವೆರಡು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾದರೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಸಿನ ಸಪ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಇ ದೆನ್ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸಿ ಅವೆರಡನ್ನು ನೀವು ಸಪ್ರಾ
ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತಾ ಈಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನೋಡಿ ಸಿ ಇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂದರೆ ನಾನು ಈ ಬಿ ಇ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೇನು ಬರುತ್ತೆ ಸಿ ಇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಬಿ ಇ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಥೌಸಂಡ್ ಓಕೆ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಥೌಸಂಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಮೀಟರ್ ಓಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಥೌಸಂಡ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತೀರಾ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬೈ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಇಂಟು ರೂಟ್ ತ್ರೀ 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 ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಟೂ ಓಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಥೌಸಂಡ್ ಬೈ ಟೂ ಬೈ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಓಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಥೌಸಂಡ್ ಬೈ ಅಂದರೆ ಟೂ ಥೌಸಂಡ್ ಟೂ ಥೌಸಂಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಬಂದಿದೆ ಯಾವುದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸಿ ಇ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತಾ ಈಗ ನಮಗೇನು ಬೇಕಾಗಿರೋದು ವಿ ನೀಡ್ ವಿ ನೀಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ವಿ ನೀಡ್ ದಿ ಸ್ಪೀಡ್ 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 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿ ಗಾಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಥೌಸಂಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ತ್ರೀನಾ ಓಕೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಥೌಸಂಡ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಝೀರೋ ಝೀರೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತಲೇ ಬರೆದು ಬಿಡಿ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮ್ಯಾಮ್ ಇದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಟೈಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದು ಎ ಇಂದ ಡಿಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಕಮಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಅ ಬೋಟ್ ರೋಯಿಂಗ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಅವೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೀಟರ್ ಹೈ ಯಾವುದು ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೀಟರ್ ಹೈ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದಿ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಟು ಥರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಓಕೆ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಬೋಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಬೋಟ್ ಇಲ್ಲಿತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಹತ್ರ ಟೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿ ಹತ್ರ ಬಂತು ಅವಾಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅವೇ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ನೋಡಿ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಥರ್ಟಿ ಇದೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೊ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಮೀಟರ್ ಈಗ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಫೈಂಡ್ ದಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಬೋಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಬೋಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗಿರುವಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಈಗ ತಾನೇ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಬೇಕು ನನಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಿಯಿಂದ ಡಿಗೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡಿ ಡಿ ಬಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಬಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಇವೆರಡನ್ನು ಸಪ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಯಾವುದು ಎ ಬಿ ಸಿ
ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟು ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಮೀಟರಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಮಿನಿಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಟೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಟೂ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಮಿನಿಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಝೀರೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವೆರಡನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಟ್ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಯೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೇಮ್ ಟೇಬಲ್ ಸೊ ತ್ರೀ ಫೈವ್ ಝ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಝ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫೈವ್ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ನ ಓದಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಫಿಗರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೀವು ಬರ್ಕೋಬೇಕು ದಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಟಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ಏಟ್ ಮೀಟರ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಹುಡುಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ದಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಟಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಟ್ ಮೀಟರ್ ಟಾಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ನೋಡಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎರಡೂ ನೋಡಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ದ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಟಾಪ್ ಇದು ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಓಕೆನಾ ಇದೊಂದು ಟೌ ಟಾಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಓಕೆ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಏಟ್ ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಕ್ಲಿಯರಾ ಇದು ಟಾಪ್ ಫ್ರಮ್ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಟಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಟಮ್ ಇದು ಟಾಪು ಇದು ಬಾಟಮ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆರಿಸಾಂಟಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದನ್ನು ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಬಾಟಮ್ಗು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಷನ್ ಓಕೆ ಬಾಟಮ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಷನ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರಿನಾ ಸೊ ಫೈನ್ ದಿ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೊರ್ಸ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಯು ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಬಟ್ ನಾವು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಫ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಎ ಇ ನೋಡಿ ಎಫ್ ಎ ಇ ಇಸ್ ತರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಹಾಗಾದರೆ ಎಫ್ ಇ ಬಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಫ್ ಎ ಇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇ ಬಿ ಎ ಇ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೊ ಫಾರ್ಟಿ ತರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ಥರ ಇದು ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದರೆ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ಲೈನ್ಗೆ ಟಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಆಪೋಸಿಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಈ ಕಡೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ನೋಡಿ ಈ ಸ್ಮಾಲರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಥರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಹಿಯೋ ಹಿಯರ್ ದ ಬಿಗ್ಗರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಿಯೋ ಆಯ್ತಾ ಆಯ್ತಾ ಟಾಪ್ ಜೊತೆ ಬಾಟಮ್ ಜೊತೆ ಫ್ರಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರ್ ನೋಡಿ ಟಾಪ್
ನಾವು ಟ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ಯಾನ್ ಥರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಟ್ಯಾನ್ ಥರ್ಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿ ಬೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೈಟ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಥರ್ಟಿ ಒನ್ ಬೈ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಓಕೆನಾ ಎ ಬಿ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇ ಬಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಡಿ ಸಿನ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಸಿ ಡಿ ಸಿ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು ಅಗೇನ್ ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಕೀಪ್ ಒನ್ ಬೈ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಸಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ತಾನೇ ಏನು ಬಂತು ನಮಗೆ ಎ ಸಿ ಬಂತು ಏನು ಮ್ಯಾಮ್ ಈ ಥರ ಅಂತಂದರೆ ಸಿ ನಮಗೆ ಈ ಎ ಬಿ ಬರೋ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು ಸಿ ಒನ್ ಬೈ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿನೂ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಎ ಸಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸಿನ ನೀವೇನಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದು ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಬರೀಬೋದಾ ಎ ಸಿ ನಾವು ಒನ್ ಬೈ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿನೂ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎ ಬಿ ಈ ಕಡೆನೂ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬಿ ಸಿ ಏಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಏನಾಯಿತು ಎ ಬಿ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಏಟ್ ಆಯಿತು ಈ ಎ ಬಿನ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಎ ಬಿ ಏನಾಯಿತು ಎ ಬಿ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏಟ್ ಆಯಿತು ಸೊ ನೀವು ಎ ಬಿ ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏಟ್ ಸೊ ಯು ವಾಂಟ್ ಎ ಬಿ ಸೊ ಏಟ್ ಬೈ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬಂದಿದೆ ಏಟ್ ಬೈ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಹೌದಾ ಈಗ ನಿಮಗೇನು ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಸೊ ಎ ಸಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೈಟ್ ನನಗೆ ಎ ಸಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಜಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಎ ಸಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಯಿತು ಎ ಸಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಎ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಎ ಬಿ ಏನು ಬಂತು ನಮಗೆ ಏಯ್ಟ್ ಬೈ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಏಯ್ಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಏಯ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಒನ್ ಬೈ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಟರೂ ಆಯಿತು ಫುಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆನ್ಸರ್ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಷನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮ್ಯಾಮ್ ನೋಡಿ ಯಾವ ಲೈನ್ಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಥರ್ಟಿ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ತರ್ಟಿ ತೊಗೊಂಡೆ ಲೈನ್ಗೆ ಸೊ ಈ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಟ್ ಟಚ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಕಮ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋವಂಥ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗೆ ನೋನ್ ಸೈಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸೈಡ್ ಯಾವ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟ್ಯಾನೇ ಆಗೋದು ಓಕೆ ಸೈಡ್ಸ್ ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ತಕ್ಕಂಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈನ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ನನಗೆ ಟ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸಿ ಬೈ ಡಿ ಸಿ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಓಕೆ ಒನ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ ಬೈ ಡಿ ಸಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎ ಸಿ ನ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎ ಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೋಬೋದಿತ್ತು ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಸೊ ವಿ ಗೋಟ್ ಎ ಬಿ ಬೈ ಇ ಬಿ ಇ ಬಿ ಅಂತಂದರೆ ಇ ಬಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿ ಸಿ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಅಗೇನ್ ಎ ಬಿ ರಿಮೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಸಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ ಎ ಸಿ ಎ ಸಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಎ
ಅದರಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಐ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮೀಟರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಇ ಇನ್ ದ ಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಸ್ ನಾವು ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇ ಪಿ ಡಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಐ ವಾಂಟ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ರಾಕ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಓಕೆ ಯಾವ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇ ಡಿ ಪಿ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಡಿ ಇಸ್ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಅಗೇನ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸೈಡ್ ನೋನ್ ಸೈಡ್ ಸೊ ಅಗೇನ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಡಿ ಬೈ ಪಿ ಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಇ ಡಿ ಎಷ್ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಪಿ ಡಿ ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಪಿ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಬೈ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಬಂದಿದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಥರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಯಾವ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಡಿ ಈಗ ಹೋಗೋಣ ಅಗೇನ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಡಿ ಇಸ್ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಅಗೇನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸೈಡ್ ನೋನ್ ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಥರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಡಿ ಬೈ ಎ ಡಿ ಬಂದಿದೆ ಓಕೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ಯಾನ್ ಥರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಒನ್ ಬೈ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇ ಡಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮೀಟರ್ ಬೈ ಎ ಡಿ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಈಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಎ ಪಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಎ ಡಿಲಿ ನೋಡಿ ಎ ಡಿಲಿ ಪಿ ಡಿನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಇದೆಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಒನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬೈ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಓಕೆ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ನೋಡಿ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಇಂಟು ರೂಟ್ ತ್ರೀ 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 ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಟೂ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬಂತು ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಟೂ ಬೈ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಬಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಟೂ ನಮಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಫೋರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಬೈ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಬರುತ್ತೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಬೈ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಮೀಟರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಟ್ ಹಿ ವಾಕ್ ಟು ವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಓಕೆ ಫೈನ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹಿ ವಾಕ್ ಟು ವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೋಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಝ ನೈನ್ ಝ ನೈನ್ಟೀನ್ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಅಂತಲೂ ಬರೀಬೋದು ನೈನ್ಟೀನ್ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಮೀಟರ್ ಅಂತಲೂ ಬರೀಬೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ದರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಒನ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ರಿವರ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಒನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಇಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಮೀಟರ್ ಹೈ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೆಂಪಲ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಷನ್ ಟು ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಟಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೂಟ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಟೆಂಪಲ್ ಇಸ್ ತರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಫೈನ್ ದ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ರಿವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ
ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಟೆಂಪಲ್ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಇದ್ರ ಅರ್ಧ ನಾವು ತಗೊಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಹಿಯರ್ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಹೈಟ್ ಇದೆ ದಿಸ್ ಟೋಟಲ್ ಹೈಟ್ ನಮಗೆ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಈ ವಿಡ್ತ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೈಂಗಲ್ ಯಾವುದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಟ್ರೈಂಗಲ್ ಇದು ಬಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಇ ಇ ಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಇ ಡಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎ ಇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ ಎ ಬಿ ಇಫ್ ಐ ಸಪ್ರಾಕ್ಟ್ ಇ ಬಿ ಇನ್ ಇ ಬಿ ಇಫ್ ಐ ಸಪ್ರಾಕ್ಟ್ ಎ ಇ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಡಿ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಸಿ ಈ ಹೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಇ ಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸಿ ಇದು ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಇ ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದೇ ಟ್ರೈಂಗಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಗೇನ್ ನೋಡಿ ನೋನ್ ಸೈಡ್ ಯಾವುದು ಎ ಬಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸೈಡ್ ಯಾವುದು ಬಿ ಸಿ ಈ ತೀಟಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬಿ ಬೈ ಬಿ ಸಿನ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಎ ಬಿ ಎಷ್ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಬೈ ಬಿ ಸಿ ಐಟ್ ಓಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಬೈ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಬಂದಿದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಬಿ ಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಬೈ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇ ಡಿನೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಬೈ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನಾವು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನೋಡಿ ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಇ ಡಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಅಗೇನ್ ನೋನ್ ಸೈಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟ್ಯಾನ್ ಥರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇ ಬೈ ಇ ಡಿ ಐಟ್ ಸರಿನಾ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಥರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಬೈ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಎ ಇ ಬೈ ಇ ಡಿ ಐಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇ ಎ ಇ ಇಂಟು ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಐಟ್ ನಾವು ಲೆಟರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇ ಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಬಿ ಸಿ ಏನು ಬಂತು ಈಗ ತಾನೆ ನಮಗೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಬೈ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಎ ಇ ಇಂಟು ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಬಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋದರೆ ಏನಾಯಿತು ಎ ಇ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ತ್ರೀ ಎ ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಎ ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಬೈ ತ್ರೀ ಬಂತು ಫಿಫ್ಟಿ ಬೈ ತ್ರೀ ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಈಗ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ರಿವರ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಬಿ ಸಿ ಬಿ ಸಿ ಅಂದರೆ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ರಿವರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಮಗೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಬೈ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಮೀಟರ್ ಓಕೆ ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪಲ್ ಬೇಕು ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಈ ಇ ಬಿ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಡಿ ಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇ ಬಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಎ ಬಿ ಇಲಿ ಎ ಇ ಸಪ್ರಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎ ಬಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಈಗ ತಾನೆ ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎ ಬಿ ಲೆಂತ್ ಎ ಬಿ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಮೀಟರ್ ಸರಿನಾ ಎ ಇ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಫಿಫ್ಟಿ ಬೈ ತ್ರೀ ಬಂತು ಓಕೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಮೈನಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಬೈ ತ್ರೀ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಬೈ ತ್ರೀ ಅಂತಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ 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 ಬರುತ್ತೆ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ 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 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಇಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫೋರ್ ಅಗೇನ್ ನೈನ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ತ್ರೀ ಓಕೆ ಸೊ ಟೆನ್ ಫೋರ್ ಆಯಿತು ನೈನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಆಯಿತು ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಗೇನ್ ನೈನ್ ಫೋರ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ನೈನ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ತ್ರೀ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ 
what is tan 30 degree 1 by root 3 that is equal to 75 by ad cross multiply so ad is equal to 75 root 3 meter and the bandit clear next coming to the this side e triangle in triangle yaudu cdb okay again here tan 60 degree is equal to again cd by db what is the value of tan 60 degree root 3 band what is the value of cd 75 by db cross multiply madidre db is equal to 75 by root 3 anta bandide okay neevu bekare 75 na neevu il simple aagi madabodu nodi 25 threes a bari bodu e3 na root 3 25 into root 3 root 3 anta bardu cancel madidre 25 root 3 meter barutte yavudu nimge yavudu idu db clear aitha db nodi kel one sari multiples of 3 idre for example nimge nodi 6 root 3 bandirutte avaga nimge 6 nodi kel one sari 6 by root 3 anta bandirutte adanna nu 2 root 3 anta baribodu because 3 twos a clear adhe tara nodi na if i take 12 root by root 3 anta bandirutte so you can write it as 4 root 3 it is simple because 3 4 is multiple. You can write you can write it as directly. And the division hog by kondre. Ella time lo agala when it is multiples of 3 agidre matra. Okay, eek nam gain beka girodu. A B madhya distance beko. A B and A D plus D B. Correct. What is A D? 75 root 3 plus D B 25 root 3. What is I root 3 plus 75 root 3? We will get it as 100 root 3 meter. So, distance between two men are 100 root 3 meter. Clear? I tun tan kotini. Okay, we will go for next question. Yeah. I don't admit it. question in homework kotini. Now, a 7 meter long flag stop is fixed on the top of tower. Yes, Artha Madkuli. On the tower, this is a tower. If I consider this as a tower, okay, tower. E tower is 7 meter height flag stop. It. This is flag and tall corner. It is 7 meter. Okay, 7 meter. Ega, from the point on ground, see point on ground. From Manutumba Mukyanthili. The angle of elevation of top and bottom of flag stop. Nodi ilinda. Top one the angle of elevation, e bottom one the angle of elevation. Okay, H2 top kodresh degree 60 degree, bottom kodresh to degree 45 degree respectively. Find the height of tower. E height na find out mark. Let us take A, B, C. Anta kodana. Now, we find out mark. First, to navain mark. First, let us find this PC. E PC height first find out mark. Okay. I have triangle told on a smaller one. Yaw do in triangle BCP. Iga yaw do e theta get no required side. Idu where do gotila actually BC no gotila namge PC no gotila. But directly will write yaw do tan no deal tan 45 degree is equal to observe BC by PC. What is the value of tan 45? 1 is equal to BC by PC. No de kel one sari nimge on the relationship barata values barala. Relationship barate, our relationship na nevo innon deke use mark ko bodo. And then I to PC is equal to BC and the one. We'll go for next triangle. Yaw the bigger one. Yaw the ACP. In triangle ACP and the togurti. Again here, what is the value of tan 60 degree? Is equal to in one to AC by PC. What is the value of tan 60? Tan 60 in thandre in one to nimge. So you are going to get tan 60 is root 3. What is the value of AC here? AC and thunder you can split tell why AC and new split mark bodhi nanta AB plus BC correct? Yes. Ega PC and thunder in togol bodhu BC and togol bodhu cross multiply maadi BC root 3 is equal to AB plus BC BC ni correct thani BC observe ABC, BC root 3 minus BC what is the value of AB? 7. So, if I take BC common, root 3 minus 1 is equal to 7. Nam gain bantu BC is equal to 7 by root 3 minus 1 meter bantu. Yaudu e BC. Aita, BC height eshtu bantu nam givaka height of tower thane keli didu. Eshtu bantu 7 by root 3 minus 1 meter. Artha aitho on kothini, no daily value barli la. But we got a relationship. No daily kade base one day. 
ಓಕೆ ಈ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಬೇಸ್ ಒಂದೇ ಬಿಗರ್ ಟ್ರಾಯಂಗಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಬೇಸ್ ಒಂದೇ ಆ ಬೇಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಈ ಹೈಟ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಟವರ್ಗೆ ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಸ್ಟಫ್ ಟೋಟಲ್ ಹೈಟ್ ಈ ಅಂದರೆ ಈ ಟವರು ಪ್ಲಸ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಸ್ಟಫಿಂದ ಟೋಟಲ್ ಹೈಟನ್ನು ನೀವು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಎ ಬಿ ಪ್ಲೈ ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಅಗೇನ್ ಈ ಪಿ ಸಿನ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಯೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ಬಿ ಸಿ ಬಿ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಟವರ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ಎಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಇದು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೀಟರ್ ಹೈಟ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಎಬೋ ದ ಸೀ ಲೆವೆಲ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ದ ಶಿಪ್ ಸೇಲಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಥರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಫೈನ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ಶಿಪ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಫಿಗರ್ ನೀವೇ ಬರೀರಿ ಹೇಗೆ ಬರಿತೀರಾ ಒಂದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೀಟರ್ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಬರೀರಿ ಓಕೆ ಶಿಪ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅದ್ರ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ಶಿಪ್ಪು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ್ರ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಥರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಎಲಿವೇಷನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ನನಗೇನು ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಥರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಚೇಂಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರುವಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫಿಗರ್ ಬರೀರಿ ಹೇಳ್ಕೊಡಿದ್ದೀನಿ ಬೇಕಾದರೆ ಇದ್ರ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ರೆಫರ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಓಕೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ನ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಲಿಯರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಸೊ ನನಗೆ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಕ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮುಗೀತು ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಮುಗೀತು ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಎ ಪಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಲೆಸನಿಂದ ಥಿಯರಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಯಿಂದ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಕ್ವೆಶನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಾಯಿತು ಸೊ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅದರ್ವೈಸ್ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಇಷ್ಟು ಸೆಷನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಓಕೆ ಹೀಗೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನೆಕ್